வணக்கம் நண்பர்களே முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போகிறேங்க ஒரு விவசாயி இருக்கார் அவருக்கு ஒரு பையன் ஒரு நாள் அவங்கக்கிட்ட இருந்த ஒரே குதிரை காணாமல் போயிடுச்சு உடனே ஊர்க்காரங்க எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட வந்து அவர்கிட்ட அந்த விவசாயிக்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருந்தது அந்த ஒரே ஒரு குதிரை தானே அதுவும் காணாமல் போயிடுச்சு உனக்கு நேரமே சரியில்லை இது வந்து உனக்கு கெட்ட நேரமாக இருக்குது ஜாகிரதையாக அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அந்த விவசாயி இருக்கலாம் அப்படின்னாரு வேறு எதுவுமே சொல்ல இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு காணாமல் போன குதிரை திரும்ப வருது கூடவே ஒரு பத்து காட்டு குதிரைகளை அது கூட்டிகிட்டு வருது உடனே ஊர்க்காரங்க வந்தாங்க காணாமல் போன குதிரையும் வந்துடுச்சு கூடவே பத்து காட்டு குதிரையும் வருதே எல்லாம் உனக்கு நல்ல நேரம் தான் இது வந்து உனக்கு நல்ல நேரம் தான் நல்லாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்லாருன்னா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில தினங்களை கழித்து இந்த காட்டு குதிரைகளுக்கு அவரோட பையன் பயிற்சி கொடுக்குறாரு அப்போ ஒரு காட்டு குதிரை வேகமாக ஓடிடுச்சு அதில் அந்த பையன் தவறி கீழே விழுந்துட்டார் செமையாக அடிபட்டுருச்சு உடனே ஊர் மக்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த காட்டு குதிரைகள் வந்த நேரமே உனக்கு சரியில்லை நீ வந்து ஜாகிரதையாக இருக்கணும் இது உனக்கு கெட்ட நேரமாக இருக்குது அப்படின்னாங்க உடனே அந்த விவசாயி இருக்கலாம் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில தினங்கள் கழித்து அந்த நாட்டில் ஒரு போர் வரப்போகுது அந்த அரசன் என்ன உத்தரவிட்டுருக்காருன்னா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களும் இராணுவத்தில் சேரணும் அப்படின்னு அறிக்கை விடுறாரு இராணுவத்தினரும் வராங்க ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற இளைஞர்களையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இராணுவத்தில் சேர்த்து போருக்கு அனுப்புவதற்காக இவரோட வீட்டுக்கு வரும்போது இவரோட பையனுக்கு தான் கடுமையாக அடிபட்டுருக்குல்ல அதனால் கூட்டிகிட்டு போகலை இராணுவத்தில் சேர்த்துக்கல உடனே ஊர்க்காரங்களாம் வராங்க வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்கள் பசங்கள்லாம் போயிட்டாங்க இராணுவத்தில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் உன்னோட பையன் வந்து வீட்டில் இருக்கான் அடிப்பட்டது கூட நல்லது தான் உன்னோட நல்ல நேரம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அந்த விவசாயி என்ன சொல்கிறார் வழக்கம் போல் இருக்கலாம் இதுதாங்க வாழ்க்கை இந்த உண்மை தான் உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற விஷயங்கள் நன்மை தீமை அல்லது இது வந்து நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் எப்போவுமே இது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இது நல்லது இது கெட்டது இது நல்ல நேரம் இது கெட்ட நேரம் அப்படின்னு ஆனால் அந்த பிக்கர் பிக்சர் அது நமக்கு தெரியாது நீங்கள் வந்து நல்லதுன்னு நினச்ச பல விஷயங்கள் வருங்காலங்களில் கெட்டதாக மாறியதும் உண்டு கெட்டதுன்னு நினச்ச பல விஷயங்கள் வருங்காலங்களில் நல்லதாக மாறியதாகவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனவே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது நமக்கு தெரியாது எனவே இதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது எது நடந்தாலும் அது நம்மளை பாதிக்காத ஒரு மனதை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் மன சுதந்திரம் என்ன வேணால் நடக்கட்டுமே அதை வந்து நம்மளால் தீர்மானிக்க முடியாது ஆனால் இது எதுவுமே உங்களை பாதிக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு மனநிலையை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டா உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க சரிங்களா இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க நீங்கள் இந்த கதையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத பதிவு பண்ணுங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயனும் மற்றும் இதர ஆன்லைன் பயிற்சிகளை நீங்கள் சேரணும்னா கீழே வந்து டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உடனடியாக நீங்கள் சேருங்க தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் வேணும்னா நீங்கள் என்னோடய லைஃப் கோச்சிங்கில் இணையலாம் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்